Hello, so today we're going to convert a PDF file into AutoCAD and in order for to you to do that you have to open a new file remove the grids and then check your units make sure that is in meters or millimeters press OK and there you go to insert and insert your PDF file and in here we are going to look for the file that my friend gave me from Dabao Okay, mauning first floor plan niya. Ito yung first floor niya po. So, i-open natin. Ayan na siya. So, naka-black po siya. Pag, pag, pag inyong in-insert ang PDF file, naka-black siya. So, ating i-move, magpili tayo ng corner para sa ating 0, 0 point or base point. Pwede po sa an ilang corner but uh, it's up to you po kung saan nyo gusto so mupili lang taog kaninga corner diri ah and i-move po natin ito sa 00 UCS click select and type in 00 in your tab key and then press ok so nasa 00 na po siya so yun po ang ating project base point and then, kailangan po natin siyang i-explode. Pagka-explode niya po, automatically, uh, in, tanggalin po natin yung mga hatching because nagpapabigat ito sa ating file. So, yan. Mag-select tayo. I-off natin yung abang layer. Close natin yung ating layer. And then, i-select natin ito. Hindi natin ito kailangan. And, linisin lang po natin yung PDF file na nasa DWG na. Pagkatapos, i-on natin yung ibang layer. I-on natin balik. And there you have it. So, sama-sama po sila. Ang text at saka line at saka yung all elements are in one layer nasa geometry. So, kung gusto nyo po, kung gusto mo, maghimo pa mo kung sa ka-layer, a new layer, and type natin text. So, i-butang nato ang mga text diri nga layer. Ilagay po natin yung mga text layer dito. Select lang po natin. So, ito po yung ground floor. So, sa ibabaw, piliin po natin. Lagyan natin siya sa text element. Then, isilag pa po natin yung... So, palitan po natin yung kulay. Normally po, ang text ay puti or gray. Standard. So, palitan lang po natin. And there you have it. So, i-move po rin natin itong mga text na nasa loob ng plan sa text layer. So, select lang po. Iselect lang ninyo tanan ang inyong mga text na gusto ninyo i-move sa text layer. Para kung gusto ninyo siya i-off, pag about sa Revit interface, pwede ninyo siya ma-off. So, mauna siya nga usahay or normally, uh, ibutang na ko siya sa text layer. Okay, um, para madali po siyang i-off, turn off. Okay. Para malinis rin yung iyong base uh, drawing. So, it's done. Lagay nyo po sa text. And then, every time na i-off nyo yung text layer, pwede po siya. So, ayan. Pagkatapos po nyo na zoom extent, isi-save as nyo na po. So, isave as po natin ito as uh, lagay tayo dito sa folder, at lagyan natin ng pangalan. So, itype nyo lang po, itype lang ang inyohang uh, drawing file name. Okay, maunis siya inyong gamiton, e add doon ninyo sa Revit. So, ito po yung gagamitin nyo as base drawing sa Revit. So, normally po, ang client, nagbibigay lang siya ng PDF file. Gawin din natin, gawa po po tayo ng isa, yung second floor naman. So, PDF insert, 
and then check nyo po yung units nag open tayo ng bagong drawing check nyo yung units make sure and then insert nyo yung pdf file na sa second floor naman click ok tapos mag-generate na po yung autocad ah, andyan na andyan na po yung pdf and then naka black po siya so ilipat lang po natin yung ating base point sa 0,0 So, select mo and then type mo 00 para nasa UCS 00 siya. Iyan po ang ginagawa. Mauna ay mong himuon para sa yung rabitaw mag-reference. Para po madaling mag-reference in sa rabit. Ah, lagi nyo pong lalagyan ng base point. Okay. So, ito po yung mga layer niya. So, tanggalin po natin yung kanyang mga shaded. Iyan, atong i-delete tong mga kuan bitaw hatching nga mga shaded or whatever na di nato kinahanglan. So, ang kailangan niyo lang po linisin yung uh, CAD drawing ninyo na galing PDF. Then magawa pa tayo ng isang layer para sa text. So, add new layer. And then type new text. So, ayan. Mauna na siya ron. So, select the text and dimensions and put it under the layer category. Uh, I mean, text category. So, ayan. Na-select nyo po and then, ayun siya. So, select nyo lang yung iba pa na nasa loob ng inyong floor plan. So, let's just select and then... Okay na siya. Pag okay na siya, ibotang na ni mo siya sa text category. Para sa yun, maghimo o uh, rabbit model. Walay sa ba? Walay samok. So, lagay nyo lang po sa text category and then it's done. It's a CAD file already. So, you zoom extend and then you save it as whatever file name that you want it to be. And then, put it in the folder na very accessible sa inyo, ha? So, mauna na siya ito ang mga reference. Ito nang i-convert ang PDF into DWG. And then, mag-add ito, i-close na ito, ni? I-close lang po natin yung ating AutoCAD. And then, punta po tayo ngayon sa Revit. Papakita ko po sa iyo paano mag-insert from ang, ang CAD file into Revit file. Actually po sa 2020 pwede niyo nang i-insert yung inyong uh, PDF. Pero pag kasi po pag in-insert ninyo ang inyong PDF, uh, mahirap siya in manipulate. So better sir i-convert niyo muna ng AutoCAD para ma-off niyo yung ibang layer. So we go to under new project and then construction template and we check our units. Our units we should change to meters also because yung yung the ang ginamit natin na units sa AutoCAD is meters. So let's put in meters and two decimal places. Press OK and that's it. So ito na po tayo sa Revit ngayon. Check. I-off po natin itong mga elevations. Hindi po natin siya kailangan at ayaw ko po siyang i-delete. So, punta lang po tayo sa visibility graphics and under elevations, uncheck nyo po. Uncheck nyo lang ang box para mawala siya. Check nyo ang site. Make sure that your uh, project base point and your survey point are uh, there. And it's in 0,0. So, insert na po natin yung ating CAD file, which is the ground floor. Link CAD. And then, let's look for that file. Insert that ground floor. Click create on this view only. Check nyo yung box. And then, press OK. Open. So, andyan na po yung ating CAD file, which is a reference file. Ito po ang ating... So, gusto ko po siyang 
thin line. So, pag uh, gusto nyo siya maging thin line, i-override nyo lang po yung kanyang mga layer dito. So, override by element. And then, piliin nyo piliin nyo to, and then under weight, select nyo ang 1 then press ok and pwede nyo palitan ang colors as up to you so andyan na po siya naka thin layer na po siya so whenever i-pick nyo yung thick or thin layer permanent siya naka thin layer yung base drawing ninyo onya maunin na siya inyong gamiton ig mag trace over mo so, i-change lang ninyo ang ayang properties under background or foreground. Background, foreground. So, i-foreground sa natin siya. So, ayan na siya ang ating base drawing. Ang next po na ipapakita ko sa inyo ay ang north and project base point. Dito nyo po marurotate yung inyong drawing. Punta tayo sa true north. Then, click apply. So, we change our rotation angle into the true north. So, punta po kayo sa visibility graphic, under side, it turn on nyo yung project base point at saka survey point, press OK. So, ayan na po yung mga marking ng project base point and north point. It change po yung, nat yung angle ng 90. Kasi, rotated siya up. So, pag 90 po, lalagay nyo, naka baliktad siya. Tabuli. So, i-change nyo ng minus 90. Ayan. So, in the right position na po tayo. So, hindi po tayo mahirapan mag-trace over. So, ibalik nyo siya sa project north. Project base point. Mag-rotate po siya uli. So, whenever you want a 90 degree, you just change from project north to true north and true north to project north para mag-rotate if uh, in case uh, you love, gusto nyo yung view gusto ninyo yung view ba nga naka kuan bitaw horizontal so ang next nyo yung himoon is mag grid lines mo but before that ang other way nga mag uh, remove mo sa CAD file mo add to mag manage link like that so na delete na ni mo completely Delete ninyo siya, i-delete na manually. Uh, para sure mo, magpunta kayo sa manage link. Dito, pwede nyo i-link ka dito sa insert. At pwede nyo rin mag-link ka dito sa manage link. So, mag-insert ka tayo dito using manage link. So, same process lang po. So, i-open nyo lang. Click OK. And so, it's still the same. So, whenever po na nag uh, link kayo ng CAD file, make sure po na pag-link ninyo, eh, nasa ano kayo, true north. Para hindi na kayo, para mag-overlay siya automatically into the correct position. So, ayan. Eh, ginawa ko lang po uli yung ginawa natin. Inulit ko lang po. So, ayan siya. Remove and insert so, same process po. Ang removing sa manage link and and inserting either sa insert link card or sa manage link add file. So, ayan na po siya. So, pwede na po kayong mag trace over and i-check nyo lang na ito ay nasa right position horizontally and vertically. So, pwede nyo pong gamitin ang project and true north so, it's, that's how you do. And then, sa background ninyo, punta kayo sa override nyo yung line weight. And then, lagay nyo sa foreground uli. And then, you're good to go.
Thank you so much for watching. Have a good weekend. Bye.